നമസ്കാരം അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമാധാനപരമായ സുസ്ഥിരമായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി എന്നതിനപ്പുറത്ത് അവരൊരു മൈക്രോ മൈനോറിറ്റിയാണ് ഇത്തരമൊരു വിഭാഗത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ശില്പികൾ തയ്യാറാക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരം അവർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നതിന് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന തരത്തിൽ സഭകളിൽ മെമ്പ അവർക്ക് രണ്ടു പേരെ വീതം പരമാവധി നിയമിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളത് പോലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് മതിയായ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സഭകളിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാളിതുവരെയും അവർക്ക് എം പിമാരെ പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമിച്ചിരുന്നു നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുതന്നെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗക്കാരുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഭകളിൽ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോമിനേഷനുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റിസർ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കാര്യത്തിൽ പറയുകയും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ എന്ന പട്ടികജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകണമെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം എഴുപത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇത് തുടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉള്ളത് അത് ഈ വരുന്ന ജനുവരിയിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിനും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനും തുടർന്നും ഈ സഭകളിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് പട്ടികജാതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അതേസമയം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാളിതുവരെയായി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് അവർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയിരുന്നൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇത് തികച്ചും നീതി നിഷേധിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സമൂഹ മനസാക്ഷിയെ സ്വന്തമായ രീതിയിലും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിലും ഒരു ധാർമ്മികമായി നോക്കിക്കാണുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു നീതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് മതിയായ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നാളിതുവരെയും അവർക്ക് അത്തരമൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇനി മുതൽ അത് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മൈനോറിറ്റി സംബന്ധിച്ച മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈനോറിറ്റി അഫയേഴ്സ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറത്തുവിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം സാമൂഹികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മറ്റു തലങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും പിന്നാക്കമാണെന്നാണ് അവർക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ വളരെ മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തെ ഇനിയും ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നീതി നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അവർ അവരത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി അവർ കണ്ടെത്തിയത് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളപ്പോഴും ചില ആളുകളെയെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായി എടുത്തു കളയാൻ യാതൊരു തത്വദീക്ഷയും ഇല്ലാതെ യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ എടുത്തു